Agora vamos contar o que acontecerá no novo episódio da série Amor de Novo. Não ouvides, querido, me gusta no extra vídeo. Incapaz de suportar sua grande saudade de Fati, Zeynep entra furtivamente na mansão Sekircizade e é pega por Mukades. Fati e Zeynep evitam por pouco escapar impunes de Sekircizadeleira ao intensificar sua briga falsa. No entanto, este evento acelera as tentativas de Mukades de encontrar uma boa sorte para Fati. Para agir diante de sua mãe, Fati mente que já tem um amante e pede ajuda a Zeynep para encontrar um amante falso para ele. Zeynep começou a trabalhar na empresa da mãe e ficou cada vez mais difícil para as duas se conhecerem. Mas Zeynep, claro, tem uma solução para este novo problema colocado por Mukades. O falso amante de Fati deve ser alguém que Zeynep conhece e conhece, que tem certeza de que não se apaixonará por Fati e que é um pouco desagradável. Zeynep conhece essa pessoa. Zeynep e Fati convenceram a todos da mentira de separação que começaram para manter Mukades longe de Erta. Mas agora surge outro problema, e eles não suportam ficar separados um do outro. Enquanto continuam os interrogatórios de Zeynep e da sua família, Fati está sempre sob a vigilância da sua mãe Mukades. Além disso, a atenção de sua mãe trará eventos inimagináveis e interessantes para Fati e isso fará com que Fati mergulhe no mundo dos sonhos. Zeynep e Fati, ambos sob vigilância, não conseguem encontrar uma maneira de se beijar a não ser esperar a noite, quando todos estão dormindo, e entrar furtivamente na casa um do outro como ladrões. Mas é claro que depois dessa mentira da separação, mesmo um único beijo não será tão fácil como antes. Zeynep queria que ele os rasgasse imediatamente, mas Fati deixou os papéis do divórcio nas mãos misericordiosas de Mukades. Você enlouqueceu, Fati? Claro, não há nada a fazer, você disse que iria assinar os papéis do divórcio. Esse é o lado arriscado de entrar nesse jogo, ambos os lados já começaram a fazer as coisas por conta própria, sem que o outro soubesse. Quem sabe o que mais veremos, estes são os nossos melhores dias. Fati, aquela cabeça não parecia uma cabeça atingida por tranquilizantes para cavalos, não nos coma. Aparentemente, com a dor de sermos expostos a Selin e Orra à noite ok, não comemos maçãs, mas também sabemos que elas crescem em árvores, Aum. Ele não, juro que cortaria os pulsos como um irmão humano. Mas há coisas piores do que isso, Fati, Deus me livre, e se você tivesse invadido o quarto de Karameren com Derin Seked? Não quero nem imaginar. Não, os dois são pessoas de temperamento duro, imagine só. O amor entre Darbeli Aidar e Gergeda Eifer é um dos amores mais apaixonados que já assisti. Que atração, que tensão sexual! É quase como Aquiles e Briseida. Porém, existe uma impossibilidade constante entre eles, Fadik de um lado e Sekir do outro. Então o amor deles é igual ao de Dante e Beatrice. Ah, Fadika, essa sua mãe nunca deveria ver a luz do dia. Olha como a mulher se esqueceu do seu pai quando viu dois romances. Sério, o que aconteceu com o seu pai? Uma pessoa vai e pergunta como ele está e beija sua mão. Que criança inútil você é! Esta separação inesperada perturbou a todos, exceto Mukades, e criou um efeito de choque. Todos questionam o motivo do rompimento, mas Fatih e Zeynep mantêm o motivo em segredo e explicam exatamente o que aconteceu. Todos, especialmente Sekir, perseguiram este segredo. Enquanto esses eventos acontecem na casa de Sekir, Ertan busca novos planos com seu novo amigo com quem uniu forças. Aproveitando a separação, Mukades replaneja a vida de Fatih e toma precauções para garantir que ele nunca mais se encontre com Zane. O trabalho dos jovens que tentam reuni-los é bastante difícil desta vez. Porque pela primeira vez Fatih e Zeynep tomaram a mesma decisão e assinaram o pedido de divórcio. Mencionei antes que era estranho que, embora todos soubessem que Meren era o assassino, ninguém disse uma palavra sobre isso, acho que falei cedo demais. Primeiro Sek mexeu no assunto, e agora Zeynep. Embora Zeynep não tenha feito isso como seu pai, ela foi direto ao assunto. De qualquer forma, era isso que se esperava dele. 
Embora Meren tenha negado novamente, acho que este não é o fim do assunto. Admiro Vait cada vez mais a cada semana. Amigo, mesmo que eu pensasse durante 40 anos, nunca pensaria em responder essa pergunta dessa forma. O homem é o principal porta-bandeira do oportunismo como você sabe. Claro, quando uma ótima atuação é adicionada a esse personagem pesado, as cenas de Vaid se tornam ainda mais intragáveis para mim, não sei o que vocês pensam. Enquanto isso, a verdade que esperávamos veio à tona, Vaid e Ertan tinham juntos planejou a questão Zeynep. Neste caso, o que devemos dizer a Ertan? Quem me conhece sabe que não gosto nada de Mukades, mas amigo, sou DJ há todos esses anos, já vi até uma boate que colocava camas na sessão VIP, mas nunca me deparei com uma casa festa assim. Seja tão querido pela sua mãe e há um, tanto faz. A propósito, Fati, supere esses pés. Não, minha mãe, não deixe isso acontecer, não sei o que. Sabe, você está literalmente fora de si. Graças a Deus os Sekids vieram, caso contrário aquela noite não teria terminado bem, deixe-me dizer. Embora possa ser considerado benéfico para você de certa forma. De qualquer forma, é melhor parar esse assunto por aqui, parece que está indo para lugares muito estranhos. Vamos ver quando Zeynep aprenderá completamente sobre esses e outros eventos semelhantes, já está claro que esses dias serão muito festivos. À medida que Meren se aprofunda no seu trabalho, surgem novas bombas e novos pontos de interrogação. Uma questão que sempre esteve em minha mente foi totalmente revelada esta semana, graças a Vaid. Bem, se Meren estava tão infeliz com Kaid, ela vomitava sangue há anos, Kaid sabia disso e batia constantemente em Meren, etc. Bem, então por que Kaid deixou tudo o que tinha para Meren quando estava morrendo? Principalmente quando ele tem um irmão como Vaid, que o ama tanto. Você acha que isso faz sentido? Eu me pergunto onde a história de Meren vai parar, acredite, isso é o que mais me interessa na história, espero que ela não seja vencedora novamente no final. Fatih e Zeynep finalmente deram um suspiro de alívio. Zeynep quer se casar com Fatih o mais rápido possível, pensando que não adianta adiar o que ela quer fazer por causa do medo da morte. Porém, eles não estão sozinhos em seus desejos, pois Selim, pensando como Zeynep, aceita o pedido de casamento de Orra, que ela havia rejeitado anteriormente. Os jovens têm uma condição para realizar estes casamentos, e Meren e Sekid também se casarão. Enquanto os preparativos febris do casamento e a cerimônia de casamento continuam a todo vapor, Mukades faz o possível para evitar esses casamentos. Nosso vídeo informativo Amor de Novo termina aqui. Não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar as notificações por enquanto.